প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রস্রাবের আগে এবং পরে ধাতু ক্ষয়ের সমস্যা নিয়ে এটি কেন হয় এবং এর চিকিৎসা আপনার করণীয় কি সে বিষয়ে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চেপে রাখুন তাহলে আমার দেওয়া চিকিৎসা বিষয়ক যে কোনো ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া মাত্রই তার লিংক আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন কয়েকটি কারণে হতে পারে তার মধ্যে প্রথমত রেট্রোগেট ইজাকুলেশনের কারণে এটি হতে পারে রেট্রোগেট ইজাকুলেশন হচ্ছে কোনো কারণে একজন পুরুষ যদি মাস্টারবেশন বা সহবাস করার কারণে তার শরীর থেকে যে বীর্য নির্গত হয়েছে সেটি যদি বাইরে বেরিয়ে না এসে সেটি যদি তার ইউরেথ্রা বা মূত্রনালী দিয়ে তার মূত্রথলির দিকে অর্থাৎ শরীরের ভিতরের দিকে পিছনের দিকে চলে যায় এবং মূত্রথলিতে গিয়ে জমে থাকে সেক্ষেত্রে এটি পরবর্তীতে প্রস্রাব করার পর পর বেরিয়ে আসতে পারে তো রেট্রোগেট ইজাকুলেশনের সমস্যা যদি কারো থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তার এই সমস্যাটি হতে পারে এছাড়া প্রোস্টেটাইটিস যদি কারো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই সমস্যাটি হতে পারে অর্থাৎ পুরুষের যে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড থাকে সেই প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডে যদি কোনো ধরনের প্রদাহ সৃষ্টি হয় আর সে কারণেও কিন্তু এটি প্রস্রাবের আগে পরে বা পায়খানা চাপ দেওয়া মাত্র এটি বেরিয়ে আসতে পারে আর কারো কারো যদি দীর্ঘ মেয়াদে কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যা থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্যর কারণে সেটি পায়খানা করার সময় প্রোস্টেটের উপর চাপ প্রয়োগ করে সে কারণেও কিন্তু এটি প্রোস্টেটের উপরে চাপ জনিত কারণে এটি বেরিয়ে আসতে পারে প্রস্রাব বা পায়খানার পরে যেটি বীর্যের মতো বেরিয়ে আসে এটিকে অনেকে স্পার্ম মনে করলেও এটি মূলত স্পার্ম বা শুক্রাণু নয় এটি হচ্ছে পুরুষের যে মূত্রথলির নিচের দিকে যে প্রোস্টেট থাকে সে প্রোস্টেট থেকে এক ধরনের ফ্লুইড বের হয় প্রোস্টেটিক ফ্লুইড সেটি বেরিয়ে আসে এটি বেরিয়ে আসতে আপনাকে দেখতে হবে যে এটি যদি স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে এটি নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই এটি প্রোস্টেটিক ফ্লুইড বেরিয়ে আসছে কিন্তু যদি এটি স্বচ্ছ না হয়ে এটি কিছুটা ঘোলাটে আকারে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ধারণা করা যায় সেখানে কোনো ধরনের ইনফেকশন থাকতে পারে গণকাস নামক একটি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে সে ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণের কারণে গণকাল ইউরেথ্রাইটিস যদি কারো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তার এই ধরনের ঘোলাটে জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত পুজোর মতো বেরিয়ে আসতে পারে এছাড়া নন স্পেসিফিক আরও কিছু জীবাণু রয়েছে ক্লাইমেডিয়া মাইক্রোপ্লাজমা ট্রাইকোমোনা ভেজাইনালিস এই জীবাণুগুলোর কারণেও কিন্তু কারো কারো ইউরেথ্রাইটিস হয়ে সেখান থেকে বীর্যের মতো পুজের মতো এটি বেরিয়ে আসতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটি স্বচ্ছ থাকবে না সেটি কিছুটা ঘোলাটে বর্ণের হয়ে থাকবে দর্শক প্রস্রাবের আগে বা পরে চাপ দেওয়া মাত্রই বীর্যের মতো যদি এই প্রোস্টেটিক ফ্লুইড বেরিয়ে আসে এটি যদিও অস্বাভাবিক এটি নর্মাল নয় এটি কিছুটা অ্যাবনর্মাল কিন্তু এটি নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তার কিছু নেই যদি এটি স্বচ্ছ হয়ে থাকে আর এটি যদি ঘোলাটে হয়ে থাকে এবং তার সাথে কখনো কখনো রক্তের মতো কিছু বেরিয়ে আসে সেক্ষেত্রে এটি দুশ্চিন্তার বিষয় এখন এটি ক্ষতিকারক এটি ক্ষতিকারক তখনই যখন এর মধ্যে যদি ঘোলাটে কিছু থাকে বা এখান থেকে তীব্র গন্ধ হয় সেক্ষেত্রে এটি ক্ষতিকারক তার সাথে যদি কখনো কখনো রক্তের মতো কিছু বেরিয়ে আসে সেক্ষেত্রে এটি ক্ষতিকারক এবং যদি সহবাস করাকালীন সময়ে পুরুষাঙ্গে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয় সেক্ষেত্রে এটি ক্ষতিকারক কাজে আপনার যদি প্রস্রাব এবং পায়খানার আগে পরে বীর্যের মতো কিছু বেরিয়ে আসে সেক্ষেত্রে যদি এই লক্ষণগুলো থাকে আপনার সমস্যাটি নিয়ে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে খোলামেলা কথা বলে আপনার সমস্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসা করবেন চিকিৎসা করার মধ্য দিয়ে আপনার সমস্যাটি সমাধান হবে আমি আপনাদেরকে আজকে এ বিষয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে কিছু পরামর্শ দেব আশা করি এই সমস্যাটি যদি আপনার থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এই ওষুধটি সেবন করার মধ্য দিয়ে আপনার সমস্যাটি স্থায়ীভাবে আরোগ্য হবে সেলেনিয়াম নামে হোমিওপ্যাথিক একটি ওষুধ রয়েছে সেলেনিয়াম তিরিশ বা দুইশো যেই দুইটি শক্তির মধ্যে তিরিশ শক্তিটি আপনি প্রথমে সেবন করে দেখতে পারেন আপনার যদি প্রস্রাব এবং পায়খানার পরে বীর্যের মতো কিছু প্রস্টেটিক ফ্লুইড বেরিয়ে যায় মূত্র নালী দিয়ে সেক্ষেত্রে সেলেনিয়াম তিরিশ ওষুধটি সেবন করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আপনার এই সমস্যাটি কমে যাবে তারপরও যদি সমস্যাটি থেকে যায় সেক্ষেত্রে আপনি সেলেনিয়াম দুইশো ওষুধটি সেবন করতে পারেন আশা করি এই ওষুধটি সেবন করার মধ্য দিয়ে আপনার এই সমস্যাটি সমাধান হবে এছাড়া এসিড ফস আর একটি ওষুধ রয়েছে এসিড ফস দুইশো এটিও সেবন করার মধ্য দিয়ে প্রস্রাবের পরে যে বীর্যের মতো কিছু বেরিয়ে যায় আর সেটি নিরাময় সহায়ক হয় আপনার যদি এই সমস্যাগুলো থেকে থাকে সেক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং আপনার সমস্যা বিস্তারিত জানিয়ে চিকিৎসা নিতে পারেন আশা করি এই ওষুধগুলো সেবন করার মধ্য দিয়ে আপনার এই সমস্যাটি সমাধান হবে